है गाइस दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का स्वागत है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर और गाइस जब से ग्रुप डी की आंसर की आई है लगातार स्टूडेंट्स कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और मैंने भी इससे रिलेटेड करीब तीन वीडियोस अपलोड की थी जहां पर मैंने आपको जोन वाइज कट ऑफ भी बताई थी और बताया था कि कैसे कट ऑफ हाई रहेगी किस जोन में हाई रहेगी और किस तरफ ज, आ, किस जोन में कट ऑफ कम रहेगी तो गाइज यहाँ पर इस कट ऑफ में एक सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ेगा वो रहेगा नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल नॉर्मलाइज जेशन का क्या गणित है कैसे कम नंबर वाले बच्चे पास हो जाते हैं और ज़्यादा नंबर वाले बच्चे फेल हो जाते हैं इस वीडियो में पूरा मैं डिस्क्राइब करूंगा पूरा अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा इस वीडियो को लाइक करना ठीक है शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना वीडियो को लास्ट तक देखना तभी आपको चीज़ें समझ में आ पाएंगी तो चलिए शुरू कर लेते हैं देखिए बात करें ग्रुप डी के एग्जाम की तो ग्रुप डी का जो एग्जाम है ठीक है ग्रुप डी का जो एग्जाम रहा है इस बार वो सितंबर में स्टार्ट हुआ था ठीक है और सितंबर से लेकर दिसंबर में दिसंबर तक लगभग 17-18 तारीख तक ये चला था और सितंबर में भी ये 17-18 तारीख के आसपास ही 15 से 17 के आसपास ही शुरू हुआ था ठीक है तो करीब करीब यहाँ पर सितंबर अक्टूबर नवंबर ठीक है और करीब करीब तीन महीने ये एग्जाम चला है ढाई से तीन महीने के आसपास ये एग्जाम चला है तो एग्जाम जो रहा है वो अलग अलग डेट में रहा अलग अलग शिफ्ट में सभी बच्चों ने इसमें अपियरेंस दी है अपनी ठीक तो अब यहाँ पर जो कट ऑफ बनने की जो समस्या आती है वो एक तो ये है कि यहाँ पर कट ऑफ जो रहेगी डे वाइज होगी ठीक है नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं या फिर शिफ्ट वाइज रहेगी तो कोई भी दोनों तरीके में से कोई भी चीज़ यहाँ पर आर आर वी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं चाहे वो डे वाइज बच्चों को यहाँ पर सेलेक्ट करें चाहे वो शिफ्ट वाइज बच्चों को सेलेक्ट करें लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से यहाँ पर इफेक्टिव होता है जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कुछ डेट्स हैं जैसे वन टू थ्री फोर और फाइव मान लीजिए पांच डेट हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं और हर डेट में हम मान लेते हैं कि एक एक लाख बच्चे ने यहाँ पर आ, हर आ, डेट में या हर शिफ्ट में आप किसी भी तरीके से मान लीजिए कि हर एक डेट में यहाँ पर एक एक लाख बच्चों ने पेपर दिया ठीक है जहाँ पर फर्स्ट जो डेट थी उसमें पेपर थोड़ा इजी रहा तो वहाँ पर जो बच्चों का एवरेज मार्क्स रहा मान लीजिए अस्सी ठीक है कम भी रहेगा ज़्यादा भी रहेगा लेकिन क्या करेंगे कि जितने भी बच्चों के मार्क्स थे उन सारे बच्चों के मार्क्स को जोड़ा गया और एक लाख से डिवाइड किया गया तो एट्टी हमें यहाँ पर एवरेज मिला फर्स्ट uh, डेट में ठीक है सेकंड डेट में मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पर सेवेंटी फाइव मान लेते हैं थर्ड में यहाँ पर सेवेंटी रख लेते हैं यहाँ पर हम रख लेते हैं सिक्सटी फाइव और यहाँ पर रख लेते हैं सिक्सटी मान लीजिए फिफ्थ जो डेट थी उसका पेपर सबसे ज़्यादा टफ रहा और टफ रहने की वजह से क्या रहा कि उस पेपर का एवरेज स्कोर जो रहा है वो सिक्सटी रहा है ठीक तो ये हमारा एटी सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्सटी फाइव और सिक्सटी तो इसी तरीके से तीन महीने के अंदर जितनी भी डेट्स रही हैं सभी का हमें एवरेज निकालना होता है इस कंडीशन में ठीक है मैं नहीं करता या आप नहीं करेंगे इस चीज को ये चीज तो आरआरबी खुद से करती है ठीक है तो वहां पर क्या करते हैं कि सारी डेटों को फिर से एक बार जोड़ लिया जाता है आ, उनके स्कोर को ठीक है मान लीजिए हम यहां पर जोड़ते हैं एटी सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्सटी फाइव और सिक्सटी और सभी को प्लस करेंगे और फाइव से डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो हमें इसका भी एवरेज मिलेगा तो वो एवरेज मिलेगा हमें यहां पर सत्तर ठीक है अब सत्तर यहां पर हमें यह एवरेज मिल जाता है ठीक अब इस सत्तर में क्या होगा जहां पर अस्सी जिस शिफ्ट में अस्सी है तो वहां पर क्या होगा वहां पर दस नंबर कम होगा ठीक है पिछहत्तर वाले के पांच नंबर कम हो जाएंगे सत्तर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पैंसठ वाले के पांच प्लस हो जाएंगे और साठ वाले के दस नंबर यहां पर ज्यादा हो जाएंगे ठीक है समझ में आई बात तो जिस बच्चे के अस्सी नंबर थे उस बच्चे के कितने रह गए सत्तर ठीक है क्योंकि एवरेज जो बन गया वो हमारा सत्तर का है जिस बच्चे के पिछहत्तर थे उसके सत्तर बने पांच यहां कम हो गए सत्तर वाले के सत्तर रहे और पैंसठ वाले के पांच बढ़ गए और साठ वाले के दस बढ़ गए अब यहां पर समझिए इसको समझते हैं सत्तर हमारा एवरेज रहा मान लीजिए आरआरबी कट ऑफ डिक्लेयर करती है वो पैंसठ कट ऑफ डिक्लेयर कर देती है यहां पर आर की तरफ से अनाउंसमेंट होता है कि पैंसठ यहां पर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी तो अब उस कंडीशन में क्या रहेगा यहां पर देखिए उस कंडीशन में क्या रहेगा अब जिस बच्चे के जो फर्स्ट वाली डेट में बैठा था ठीक है मान लीजिए वहां पर किसी बच्चे के सत्तर नंबर हैं ठीक है अब सत्तर नंबर हैं तो वो क्या होगा वो फेल हो जाएगा वहां पर क्यों फेल हो जाएगा क्योंकि उसके नॉर्मलाइजेशन के वजह से क्योंकि एवरेज स्कोर वहां पर सत, 
80 बन रहा था उस हिसाब से उसके 10 नंबर कम होंगे और 10 नंबर कम होने के बाद उसका 60 स्कोर रह जाएगा जो कि कट ऑफ से बाहर हो जाएगा वहीं अगर फिफ्थ डेट की हम बात करें और फिफ्थ डेट में अगर कोई बच्चा यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको अगर बावन नंबर पचपन ठीक है यहाँ पर कितना था हमने साठ माना था ना तो अगर यहाँ पर कोई बच्चा पचपन नंबर लेकर भी बैठा है ठीक है तो भी वो पास हो जाएगा समझ में आगे बात तो पचपन नंबर लेने के बाद भी क्योंकि कट ऑफ पैंसठ है और दस नंबर उसका यहाँ पर पड़ जाएगा तो पचपन और दस पैंसठ वो इस कंडीशन में पास हो जाता है ये है नॉर्मलाइजेशन का सीधा सीधा सा गण जिसकी वजह से बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरे मार्क्स ज़्यादा थे मेरा नहीं हुआ जबकि मेरे दोस्त के मार्क्स कम थे उसका हो गया तो ऐसा क्यों हुआ तो नॉर्मलाइजेशन का सीधा सा ये एवरेज वाला गणित ही काम करता है और जो हमेशा स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन में रखता है और वो सही से समझ नहीं पाता कि किस वजह से आखिर किस वजह से उसका नहीं हो पाया और जिसका हो गया तो उसका किस वजह से हो गया तो ये छोटी सी अहम चीज़ है एक छोटी सी भी कह सकते हैं लेकिन छोटा सा ही गणित कह सकते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है आज के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए क्योंकि देखिए हर एक डेट में अलग अलग डेट में आज एग्ज़ाम हो रहा है एक साथ तो एग्ज़ाम होता नहीं है ठीक है अलग अलग डेट में एग्ज़ाम होता है तो ये चीज़ें जरूरी भी हो जाती है क्योंकि पेपर का लेवल कहीं पर कम भी हो सकता है कहीं पर ज़्यादा भी हो सकता है अब एक स्टूडेंट मेरे से ही पूछा था कि ये कैसे पता लगेगा कि पेपर टफ है या इजी देखिए आपको तो नहीं पता चल पाएगा लेकिन जब आर इस तरह से ये प्रोसेस निकालते हैं ना एवरेज वाला तो उससे यही चीज क्लियर हो जाती है कि वहां पर जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा कि फर्स्ट डेट का पेपर 80 एवरेज ला रहा है तो यानी कि पेपर इजी है और वहीं फिफ्थ डेट का पेपर अगर एवरेज 60 ला रहा है तो ये वाला पेपर टफ है और थर्ड डेट में सेवेंटी सेवेंटी तो इसका मतलब ये मॉडरेट लेवल का पेपर हो जाता है ठीक है क्लियर हुई बात तो आप आप खुद से समझ सकते हैं कि अगर मैंने लास्ट वीडियो में अपने सत्तर कट ऑफ बताई है तो किस वजह से बताई है तो वहां पर अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर की अगर बात करें तो वहां पर मैं कह सकता हूं कि अगर कोई बच्चा टफ पेपर में 50 और 55 50 टू 55 भी अगर स्कोर कर रहा है तो वो भी वहां पर सेलेक्ट हो जाएगा ये डेफिनेटली सी बात है तो आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है चीजों को समझिए किसी भी कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है ठीक है YouTube पे आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिलेंगी बहुत सारे चैनल ऐसे होंगे जो भहकाने का काम कर रहे हैं ठीक है लेकिन समझिए कि अगर आपका शिफ्ट का पेपर टफ है ठीक है और आपका पेपर टफ है और उस कंडीशन में अगर आप पाँच पचास पचपन का भी स्कोर कर पा रहे हैं रिज अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं तो भी आप वहां पर डेफिनेटली पास हो जाएंगे और इस एग्जाम को फाइनली सक्सेसफुल वहां पर हो जाएंगे ठीक है तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखें नॉर्मलाइजेशन का यही पूरा प्रोसेस है और इसी तरीके से काम करने वाला है तो वाइज यही एक अहम जानकारी आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में देनी थी जिससे लगातार स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है परेशान है ठीक है कि क्या है नॉर्मलाइजेशन का गणित और मैंने इस वीडियो के जरिए आपको ये जानकारी उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया है आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेलाइकन प्रेस कर लें ताकि हम ग्रुप डी या और अन्य एग्जाम की जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो सभी आपको टाइम से उपलब्ध करा सकें तो अभी तक इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू